Hello and welcome back to Sapana Videos channel where we learn new things every day or where we teach new things every day. So ang atin pong tanong ngayong araw ay kung paano mag-add ng friends, mag-search and add friends sa Facebook. I know this is a little trivial sa iba, pero sa iba naman po, it's okay kung hindi nyo paalam kung paano gamitin ng Facebook. Ito po ay para sa inyo. Stay tuned. Okay, so like I said, ang ating tanong na sasagutin ay kung paano mag-search ng friends at mag-add sa Facebook. Let's open our browser and go to facebook.com. Let me see. Okay. Now, wala pa po ako masyadong friends dito sa Facebook. Kung makikita ninyo, let's go to Patrick and click on friends. Wala po akong friends dito. So, let's find my wife para i-add po natin siya sa ating Facebook para may kashare tayo ng mga pictures, posts, videos sa ating Facebook account. That's what Facebook is really good for, you know, sharing stuff, sharing your life sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamaganakan. So let's do that now. Let's see so friends or you can also click find friends. Okay, now now that we're in find friends, we can click on the find friends punta tayo sa search Facebook. And since the it's the one connected kanina, nandito yung pala ni Mrs. which in pong is a search po natin, Denise Mayo. Then click on this lens. And makikita po natin siya dyan. Meron pong iba-ibang mga Denise Maya dyan. But of course, um, the reason na magandang ilagay natin ang ating picture na ma-recognize ng ating mga kaibigan at kamaganakan ay para alam nila na tayo nga yun. So, ito po yung wife ko, yung kanyang Facebook account. So, I'll click on add friend. Yan. Na-send na po ang ating friend request. Nakasulit. Uh, friend request sent. So, it's just up to her para i-accept po yung friend request. Hanggat hindi niya kiniklik yung accept friend, uh, friend request, hindi po natin siya magiging friend sa Facebook. So, kapag pumunta ako sa aking friend, uh, friends page or friends area, hindi ko po siya makikita dito as a friend. So, let's go to her account right now para po i-accept po natin para sa kanya. Okay, don't tell her. Denise5792 Again, okay, so ito po yung makikita ni Denise sa kanya pong page, sa kanya pong Facebook account. Um, welcome to Facebook, Denise. Nag-send na si Patrick sa'yo ng friend request. Are you gonna confirm it or delete request? Kung gusto nyo i-ignore yung, kung hindi nyo kilala yung nag-send sa inyo ng friend request, delete nyo lang po. Or kung kilala nyo and gusto, and gusto nyo maging friends sa Facebook, confirm nyo lang. So now that she confirmed, nakasulat dyan, friends kami ni... Uh, friends will need Patrick Mayo, which of course is not gonna say husband. Yan siya. So you're now connected on Messenger. Meron po tayong ibang video about uh, Facebook Messenger. It's a totally, well, it's not a completely different topic, pero it's another topic na we're gonna talk about sa other video. So watch nyo lang po ang ating uh, other video. So now if we go to the friends list ni Denise. So kapag pumunta tayo sa friends list ni Denise, makikita natin dito na friends kami ni Denise, okay? So, if we go back sa ating Facebook as Patrick Mayo ayan po makikita natin may notification tayo dito nakasulat Denise accepted your friend request right on Denise's timeline yung timeline yun po yung tinatawag nating wall kung gusto nating mag sulat sa kanya pong wall let's see, ayan po yung account ni Denise, kaya nakikita natin yung picture niya dyan. And let's say, thanks for accepting my friend request. Sweetheart. And then click post. Okay, kung makikita po niya dito, Denise my controls who can see posts on her timeline. Kapag nagpost po ako sa wall ng ibang tao, like her, Kapag kinlik ko po yung post dito, i-review muna ni Denise kung mapupunta muna ito sa kanya pong notification. Sasabihin, hey, may nag-post ng bagong entry sa, sa yung wall, i-accept mo ba ito o i-ignore or i-delete. Kasi syempre, kung kahit, na sino, kahit sino na lang sa ating mga kaibigan nakakapag-post 
nang wala tayong control, di, di rin maganda yun. So, that's good sa privacy ng Facebook na binibigyan tayo ng control kung gusto nating ma-post sa ating wall yung sinulat sa ating wall o hindi. Okay, so now I'll click post. Now when she gets it uh, or when she opens her Facebook account, makikita niya dun na nagsulat ako sa kanyang wall and it's up to her to make it public or uh, make to publish it sa kanya pong wall o hindi. And she can uh, control kung mga kaibigan niya lang makakabasa nun or kaibigan ng mga kaibigan o yung public. Okay? Ganun lang po yung pag-accept ng friends and pag-send ng friend request. Ngayon, so kung hindi po niya tinanggap ang aking friend request, then hindi kami magiging friends dito. Hindi ko makikita ang kanyang Facebook account, yung lahat ng nakasulat sa kanyang Facebook account. So, I mean, at least this one, yung profile niya. And she can't see mine. Alright, since meron po siyang follow dito, pwede ko pong i-follow si Denise kung may, kapag nagpo-post siya sa kanya pong account. Lahat ng kanyang mga post ay makikita ko sa aking Facebook newsfeed dito. Ngayon, kung gusto kong makita, let, let's say, first priority siya sa aking buhay, and <laughs> I just wanna see every time na nag-post siya, and I wanna see it first, uh, click po ninyo itong, i-click ko lang yung see first. Pero by default, isa lang siya sa mga uh, post na nakikita ko kapag pumunta ako sa home. Okay? Like I said, kung nilagay ko yung see first, see her post first, then unang-una yung mga post niya dito. Kapag pumunta ako sa Facebook. Okay, ganun lang po ang pag-search ng friends at, and pag-add ng friends. And by the way, I'll be talking about privacy settings sa ating susunod na video but for now, uh, gusto ko lang ipakita sa inyo yung isang setting, yung privacy setting na kung ayaw, kung meron po kayong taong gustong i-block sa pag-add ng friends, let's say meron kayong may isang tao na sigurado kayong hanapin kayo at uh, gusto niyang i gusto kayong maging friends kumpunta lang kayo dito sa settings yung click ko na settings dito and then blocking and then i-add niyo yung email address ng tao yun dito or add niyo yung pangalan pati yung mga messages niya kung gusto niyang i-block yung mga messages niya or in, uh, invites tapos i-click niyo lang yung block dito so hindi kayo ma-add niya hindi kayo ma-add ng person na yun as a friend. I'll show you what I mean. So, I'll click on Patrick. Let's say, um, this is getting ahead. I'm getting ahead of myself, pero, let's say, publicly, ganito po yung nakikita ng public sa ating timeline, uh, kapag sinerge tayo, right? And, meron pong button dito na nakasulat, add friend. Kung binlock nyo po yung tao na yun, then, kapag pumunta siya sa ating Facebook page, this, this Facebook, uh, Facebook wall, hindi niya makikita yung add friend kasi, in, uh, that person will not be able to add us as a friend kasi binlock natin siya. Okay, isa lang pong tip yan about adding friends. If you want to see more of our videos in the future, just go to pandavideos.com and you'll see and click on this link right here para po matanggap niyo yung notifications kapag nagpost kami ng bagong videos which is everyday. Nagpo-post po kami ng bagong videos para magturo po kung paano gamitin ang computers and iba-ibang devices and even just about anything like this one paano gumawa ng email late registration of birth certificates and so etc etc okay thank you for listening time and for watching our videos we'll see you on the next video take care